Дорогие друзья и гости моего канала, всем добрый день. Меня зовут Ольга, и вы находитесь на моем канале о моих увлечениях. И сегодня, как вы видите из названия этого видеоролика, у нас с вами будет распаковка посылки, а также мои покупки относительно праздника Хэллоуин. Да, мы с сыном готовимся к этому празднику, потому что он смотрит мультики на эту тему, и поэтому для меня это тоже стало интересным, знаете, таким забавным. Выбор каких-то историй, интересных, знаете, ужасов а для себя. Ну, естественно, октябрь, да, это какой-то мистический месяц, когда я выбираю себе какие-то мистические истории, мистические книги, какой-то вот, знаете, вот хочется верить в эту самую, что ни на есть, мистику. Вот, если у вас есть интересные фильмы на эту тематику, или сериалы, или книги, обязательно мне пишите в комментарии, для меня это очень интересная информация. А сегодня мы с вами как раз-таки распакуем э, мои покупки, да, посмотрим, что же я в этот раз приобрела, потому что одним из видов моих увлечений является покупки, да, да, несмотря ни на что. Вот, и так как преимущественно я нахожусь дома, да, то есть работаю из дома, то я выбираю себе комфортный, уютный трикотаж. Но мы сегодня с вами посмотрим, что же я в очередной раз для себя заказала, для себя, для своей семьи. На самом деле я не помню, что в посылке. Я столько сделала заказов, что я реально не помню, что в посылке. Но прежде чем распаковывать посылочку, давайте посмотрим. Мы, знаете, у нас так получается, что дорога до почты идет через фикс прайс. Мы, конечно же, туда зашли. И, конечно же, вышли оттуда не без покупок, хотя эти покупки, эти новинки, да, вернее, не покупки, а новинки в фикс прайсе были представлены где-то неделю назад. Но до нашего фикса они только доехали. Смотрите, что я себе приобрела. Ну, не себе, это мы будем э, стол э, наряжать к этому празднику. Вы скажете, ой, как страшно. Но на самом деле современным детям это совершенно не страшный атрибут. Они это все понимают, каким-то образом осознают. И про кости динозавра мой сын знает больше, да, тр... моему сыну три с половиной года больше, чем я сама. Вот, и э, про скелеты в том числе. Ему, кстати говоря, очень нравится изучать, у нас есть энциклопедия медицинская, ему нравится изучать вот эти кости, скелеты и так далее, поэтому это его точно не пугает. Вот, и я буду варить красный компот, <laughs> украшать стол, в общем, знаете, это такое... У нас в детстве этого не было праздника, да? Это праздник, который появился чуть позже. Это совсем не русский праздник. Но вот, тем не менее, разная атрибутика этого праздника мне самой очень нравится. Ну и в тему скелетов, продолжение темы скелетов, да? Он прям говорит мне кости какие, где располагаются, что это ребра. Он понимает это все, да? Это у нас с вами идет гирлянда, подвеска гирлянда. На самом деле там очень много всякой всячины, в том числе были... Очень красивые тыквы для, для декора. Но 250 рублей по стоимости что-то мне как-то в этот раз жаба задушила. Но, быть может, ближе там, к 31 октября я все-таки созрею и что-то еще себе прикуплю. Потому что мне нравится, во-первых, и украшать, да, нравится свое жилище, пространство. Ну, осенняя тематика у нас обычно бывает, знаете, какие-то корзиночки, композиции, да, а вот совершенно недавно мы с вами столкнулись и с таким праздником в том числе. Ну и на эту же тематику у меня есть вышивка, которую я планирую продолжать вышивать. Это вот такой вот замечательный джентльмен от MP Studio. Вот, я его, естественно, буду продолжать вышивать. Это на пластиковой основе. Вот вопрос, только успею ли я к 31 октября. Но я очень постараюсь успеть к 31 октября вышить и переднюю часть, и заднюю часть этой мыши. Я на самом деле никуда не тороплюсь, но здесь есть определенные сроки. Да? Ну а сейчас мы с вами будем распаковывать вот такую вот посылочку. В этот раз она выглядит вот так. И посмотрим, что же мне там пришло. Компания Василек давно известна на российском рынке. Здесь, в этом магазине, вы можете найти трикотаж для всей семьи на любой цвет, на любой вкус и на любой фасон. Помимо этого, конечно же, здесь находится трикотаж и для украшения вашего дома. Ну что ж, давайте приступим к разбору, да. Первое, что у меня здесь есть, это постельное белье. Я уже в одном из видео говорила о том, что я хочу поменять постельное белье. И я взяла второй комплект. Здесь у нас, по-моему, эта фирма сама шьет эти постельное белье. Ну, подобного рода. Там, там у них на самом деле огромный, огромный просто ассортимент этого постельного. И там можно выбрать разного вида наволочки, в том числе и на молнии. 
Например, как в данном случае. Здесь у меня 50 на 70, и я заказала комплект на молнии. Мне кажется, это удобно. Если в прошлом постельном белье мне пришлось переделывать наволочки, потому что я не посмотрела сама размер этих наволочек, да, то в данном случае мне предложили на выбор даже комплект сделать на молнии. К сожалению, невозможно посмотреть, каков он внутри по расцветке, да, но я обязательно вам распакую. В конце видео вставлю роличек небольшой, где покажу расцветку данного постельного белья. Ну и как обычно я решила обновить и в том числе и спальный свой гардеробчик. У меня теперь есть вот такая вот сорочка. 46 размера, тоже буду примерять, смотреть, ну, конечно, в кадре вам в ней показываться, разрешить не буду, вот, но мне кажется, 46 в данном случае даже видно, что мне будет хорош, потрясающего качества, прям вот материал сам очень хороший, и пришито вроде бы как все неплохо, как я рассмотрела, в общем и целом здесь у нас с вами идет сорочка, хлопок стопроцентный, 46 размер, производитель трикотажного изделия Василек. Ну, сами производят, да, сентябрь 2021 года, то есть, ну, относительная новинка. Вот так вот выглядит этикеточка. Вот, ну, не первый раз я заказываю, на самом деле, изделия, да, вещи в этом магазине, поэтому по качеству могу сказать, что, ну, вот трикотаж, он и есть трикотаж. Это хороший трикотаж, то есть он не вытягивается после первой носки, да, там, если это костюм, то в коленках он обычно не вытягивается. Далее я заказала маме. Но маме я взяла чуть побольше. Так, я пошумлю. Размером чуть побольше, потому что домашнее платье, вот именно платье, а не сорочки, я, как и мама, мне кажется, предпочитаю чуть большего размера. Вот этот трикотаж, он несколько иной. Он целостан, мне кажется, потому что он хорошо тянется. И вот такое вот домашнее платье. Обнов... Обновка для мамы в этот раз. В прошлый раз была, по-моему, для папы. Я частенько, когда делаю заказ, кому-нибудь из родителей тоже что-нибудь э, дополнительно да, заказываю. Здесь э, от руки написано 57 хб, 38 полиэстер и 5 э, нейлон, 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 наверное, платье. 56 размера, у меня мама где-то 52-54, но я специально заказала побольше, с учетом того, что такие вещи еще немножко подсаживаются, но это вряд ли подсядет, потому что видите, какой плотный, хороший трикотаж. Кстати, если обратите внимание, то это платье действительно очень-очень хорошее само по себе, по качеству, даже лучше, чем та хлопковая предыдущая вот вещь, да, потому что вот такого рода материал, он намного дольше служит, и мне, ну, в обиходе нравится больше, он тянется, то есть, если ты присаживаешься, это полотно тянется вместе с растяжением, да, ну, как бы растягивается, а потом приобретает обратную форму за счет вот этого того самого нейлона. Дальше у меня здесь идут, и, о, давайте полотенчики оставим на потом, потому что это моя отдельная любовь, это, это неизменно просто, Далее, далее у нас с вами, у нас с вами у меня. Я давно засматривалась на самом деле на шорты, потому что, знаете, вот майки, какие-то э, верхняя часть, да, гардероба, она у меня не так быстро снашивается, как зим, и нижняя часть. И э, я очень люблю разного рода вот такие вот шорты дома. У нас очень жарко, солнечная сторона, и, собственно говоря, в штанах я хожу редко, да, по дому. А вот такие вот шортики, это же просто кладезь, вот только посмотрите. И цветовая палитра у них там очень-очень красивая, то есть вот такие вот постельные оттенки, какие-то хаки цвета были красивые, то есть не яркие, не кричащие, такие вот, знаете. Можно, кстати, и на выход, почему бы нет, это я просто все подгребаю под одну гребенку, в том плане, что я... Дома буду носить эти вещи, да, ну, потому что я преимущественно дома нахожусь. Если бы нет, то, мне кажется, в достаточно теплую погоду, почему бы нет, мне кажется, и щеголять по улице никто не запретит в такого рода шортах, потому что здесь трикотаж достаточно плотный, у нас с вами здесь идет тот же самый состав, что и вот в этом случае в платье, они даже по толщине, мне кажется, одинаковые, прям тот же самый состав, я взяла 46 размера, мне кажется, шорты будут вот прям вообще классные, и они и тянутся, где надо, да, за счет вот этого нейлона, хоть и 5%, процентов, но этого вполне достаточно для полотна, мне очень нравится, кстати говоря, и по цвету очень нравится, и по фасону мне они нравятся, осталось только примерить и действительно посмотреть, оно ли, то ли, так, 
здесь я еще для себя заказала еще одну сорочку. Ну, то есть я решила обновить весь гардероб, почему бы нет. У меня вот такое настроение обновок спального своего гардероба и заказал еще одну вот такую вот сорочку посмотрите какой тоже классный цвет оттенок да такой кофейный кофе с молоком где молока больше чем кофе вот и вот такая вот интересная деталь очень мне нравится очень мне нравится и по цвету и по, по составу, мне кажется, это стопроцентный хлопок. Ну-ка посмотрим. Да, стопроцентный хлопок, сорочка. Но здесь я взяла 48 размера, потому что она более закрытая, да, и более закрытые вещи я люблю более свободными. Тоже производство с Василек. И хлопок, он имеет свойство, конечно, еще и подсаживаться. Но посмотрим, это только время покажет. Ну, а э, по опыту могу сказать, что они совсем немного подсаживаются, да, э, в ходе эксплуатации, но служат эти вещи очень долго. Вот все, что я брала, все служит достаточно долго. Ну а дальше у нас с вами самое интересное. Ну, потому что это прям вот тоже, знаете, каждая хозяйка в своем царстве любит что-то делать, а что-то не любит. Кто-то любит мыть полы, кто-то любит мыть посуду, кто-то то и другое не любит, да, кто-то это делает через силу. Я же... Все не люблю, но очень люблю, знаете, что-то новенькое. Ну, то есть, будь то прихватки новые, полотенца новые. Ну, просто вот это моя болезнь такая. Я очень люблю новые кухонные полотенца. Я не люблю застиранные кухонные полотенца от слова совсем, от слова вообще. Раньше я брала ткань и шила сама. Ну, то есть, постираю 2-3-4 раза эти полотенца. Вижу, что оно уже не такое, как мне бы хотелось, даже в разглаженном виде. Я их меняла. То есть, делала, ну, изготавливала, да, их сама, и получается, из ткани. Ну, что там подшить-то с двух сторон? много ума не надо а здесь вот прям они не очень дорогие на самом деле здесь например в комплекте шло два полотенца это полотенце популен 144 клетка 12 2 зеленый 50 на 65 замечательные полотенчики знаете такой отголосок советский союз какая-то столовая но мне нравится мне вот у меня бывает такое настроение очень красивое мне правда очень нравится расцветка дальше я не буду вытаскивать с упаковки просто вам покажу Полотенце 150 на 120 сантиметров. Это, конечно, интересно. Это большое достаточно полотенце получается. Это, извините, это не полотенце. Я и думаю, почему оно такое огромное? Это скатерть. Господи, я думаю, 150 на 120. Это же банное полотенце. А зачем мне такое новогоднее банное полотенце? Простите. Это скатерть. Я ее, брала. я ее брала как скатерть новогоднюю. Скатерть действительно Новый год у нас с вами не за горами. Посмотрите здесь. Если издалека посмотреть, кажется, что это вышито крестиком. Но это, конечно, нанесенный рисунок. Не самое так смешно стало. Вот. И ну, мне нравится расцветка. да, И действительно, всего лишь один день в году мы с вами будем украшать свой дом. Но почему бы не украсить и стол? Да, вот такой вот новогодний скатерть. Мне кажется, потрясающий. Там... Мне кажется, они еще появятся в разных-разных вариантах. Вот эти скатерти вполне с интересным дизайном, поэтому можно легко присмотреться. Там еще можно подобрать дорожки. Ну, понимаете, да, дорожки имеется в виду на стол дорожки. Вот, у меня стол совершенно небольшой, поэтому я взяла 120 на 150. Я думаю, мне будет достаточно вполне вот этой вот скатерти. То есть я так потихонечку, плавно, да, с осени, как раз-таки с осенней тематики перехожу уже в Новый год, потому что он так быстро наступит, что мы с вами просто не успеем даже оглянуться, как, как нам нужно будет готовить какие-то новогодние подарки своим друзьям, близким и знакомым. Далее я заказала еще вот такие вот полотенца. Они вот таким образом идут упакованы, не хочется мне доставать. Их там, по-моему, три штуки. Да, три штуки, набор полотенец, рогошка. Ну, про рогошку я уже на своем канале говорила много-много раз. Я ее беру очень часто. И как раз-таки вот из рогошки я и в свое время шила кухонное полотенце. А сейчас я их просто приобретаю, потому что так даже выгоднее получается, чем брать, э, по крайней мере, у нас в магазине, если брать метражом ткань, то невыгодно так, да, как выгодно купить вот такой вот набор из тех полотенец. Все можно прекрасно посмотреть на сайте. Они у них есть разных-разных оттенков. В этот раз я взяла, ну, заметили, да, коричневый, голубой, белый, 
ну, кофейный, это вот оттенки моей нынешней осени. Все подстроено вот в моей голове. Это получается неосознанно. Оно идет, знаете, вот от души как-то откуда-то из глубин души как раз-таки вот эти вот оттенки. Я не знаю, в тренде они, не в тренде, где я это углядела или не углядела. Или они просто мне любые и дороги, но я сейчас все подбираю вот в таких вот кремово-бежево-коричнево-голубых оттенках. Вот так. Вот, и я уже брала такое полотенце, огромное, это вафельное полотенце, банное, тонкое полотенчико, оно у меня было огромное фиолетового цвета, мне очень понравилось качество этого полотенца, поэтому в этот раз я взяла более стандартный размер, 150 на 80, вот такое вот будет полотенце, давайте я все же его распакую, да, и вам покажу. Оно тонкое. Оно, оно действительно тоненькое, но оно такое, знаете, вот прям очень-очень приятное. И укутаться, посидеть в нем в этом полотенчике тоже очень классно. После бани, после душа, э, после сауны, я не знаю. И цвет, смотрите, какой красивый, благородный, коричневый. Я даже не знаю, как назвать этот цвет. Никак он тут у них не называется. Но полотенце пляжное называется вообще. Этот вид полотенце, полотенце пляжное. Ну, почему бы и не пляжное? Пляжное тоже хорошо. Вот. Мне нравятся мои покупки все. Я ни в чем не разочаровалась. Единственное, что ряд вещей мне просто нужно примерить для того, чтобы понять размер, да, размер в размер или нет. Но я, на самом деле, для себя всегда ориентируюсь на размер 46-48. Если костюм, я беру 46. И понимаю, что если вещи более прилегающего силуэта, как, например, ночная сорочка, да, то я беру 46-го размера, то есть когда она на лямочках. А если я понимаю, что это платье, будь то даже платье в виде ночнушки, и которое с закрытыми плечами, я беру 46-го размера, чтобы было более комфортно. Но это мои вкусовые предпочтения, а вообще вещи чаще всего вот этого производителя, да, производитель Василек, Ивановский трикотаж, они идут именно размер в размер. Вот что я хочу вам сказать. Потрясающее изделие, мне очень нравится. Я покупаю, покупала и буду покупать, буду обращать внимание на этот трикотаж. Ну, а на сегодня у меня все. Я вам сейчас еще раз пакую, покажу постельное. Ну, так, мельком, да, цветовую палитру. Но вы видели, как оно упаковано, как в каком виде оно приходит. Вот. Общая сумма заказа, все вместе, получается 4963 рубля. Ну, я считаю, что нормально. Все. Всем пока-пока. А я еще думаю, вроде я постельное заказывала в голубых оттенках. Почему, думаю, оно мне пришло в каком-то графитовом цвете, даже не черный. Вот этот вот цвет, если вы будете выбирать на сайте, знаете, что он не черный, он графитовый реально. То есть нет вот этого вот прям темного-темного пигмента. Вот, обычная стандартная бязь. И я взяла еще вот в такой вот отделке. То есть получается под одеяльник у меня будет темный. Да? А этот будет светлый. Простынь и... Так, а наволочки, я так понимаю, оно все идет, видите, на молнии. Под одеяльник идет на молнии, а наволочки я пока не поняла. Сейчас, да, вот они тоже на молнии идут. Вот на такой вот потайной, да, потайная эта молния у нас идет здесь. Вот на такой вот молнии идет. Ну, удобно. Наволочки на молнии, я считаю, что это все-таки удобно. Это уже как-то более правдоподобно в современных реалиях. Давайте покажу швы, потому что часто спрашиваете, какой пошив. Вот такой пошив у этого постельного белья. Посмотрим, покажет только время, когда я начну его эксплуатировать, активно стирать. И посмотрим, насколько он будет выцветать где-то через полгода. Если я вспомню, я очень надеюсь, что я вспомню, я вам расскажу про данное постельное. Ну, то есть я его даже упаковывать не буду, я его сейчас отпарю. И, собственно, можно уже заправлять постели и эксплуатировать вот такие вот у меня покупочки.